Ja, liebe Studierende, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und vor allem liebe Joko Tawada. Ich darf Sie alle sehr herzlich in unserer virtuellen Lesewelt, die, wenn ich dieser Welt einen Ort in der analogen Welt zuweisen darf, im schönen Tietz in Chemnitz sich befindet, begrüßen. Sie haben sicher auch schon einmal die Erfahrung gemacht, dass es Texte gibt, die Sie in einer völlig neuen und originellen Weise so anspringen, dass Sie einen permanenten Platz im Gedächtnis erlangen. Grammatikalisch gesehen ist im Japanischen nicht einmal ein Mann männlich. Mit diesem Satz hatte sich der Text von der Muttersprache zur Sprachmutter und mit ihm Yoko Tabada sich für immer in mein Gedächtnis eingeschrieben. Und gerade in den letzten Wochen und Monaten, als ich krisenbedingt mehr denn je mit meinem Computer haderte, und ihm eine solche Fülle von Flüchen entgegenschleuderte, dass ich beim besten Willen nicht mehr weiß, wie ich das jemals wieder wettmachen kann, haben sich Yoko Tawadas Beobachtungen zum deutschen Animismus, um den es in diesem literarischen Essay unter anderem geht, auf zuweilen geradezu dramatische Weise bewahrheitet. Es ist vielfach versucht worden, das Geheimnis von Yoko Tawadas Literatur zu lüften. Und natürlich haben insbesondere wir Literaturwissenschaftler uns immer wieder darum bemüht, die Techniken, die Bildlichkeit, die diesem Schreiben und seinen Wirkungen zugrunde liegende Poetik auf den Begriff zu bringen und damit das konsequent Undisziplinierte dieses Stils zu disziplinieren. Aber letztlich kann man Ulrike Ottinger nur zustimmen, wenn sie in ihrer Laudatio auf Yoko Tabada anlässlich der Verleihung des Kleistpreises 2016 sagt, Yoko Tabada ist eine Animistin der deutschen Sprache und jedes Wort erfährt eine Wiedergeburt. Das Bild der Wiedergeburt provoziert natürlich die Frage nach dem Akt der Befruchtung, der diesen Wortgeburten vorausgeht. Diese Wiedergeburten ereignen sich ja nicht im luftleeren Raum, sondern, wie Yoko Tabada selbst sagt, zwischen zwei Sprachen. Jede Sprache, so schreibt sie, bildet einen Zwischenraum und der Raum zwischen zwei Sprachen ist kein Zwischenraum, sondern der eigentliche Raum, in dem die Literatur geschrieben wird. Das Wunderbare ist nun, dass wir Leser, die wir in der Regel keinen Zutritt in jenen Raum zwischen zwei Sprachen, vor allem nicht zwischen dem Deutschen und dem Japanischen haben, uns also auch der Zutritt zu jenem Ort, an dem Yoko Tawadas Literatur, wie eben alle Literatur entsteht, verwehrt scheint, er sich dennoch für uns öffnet und wir eingeladen sind, ihn zu betreten. Es ist schwer zu beschreiben, was dort in diesem Raum mit uns geschieht. Wir dürfen ein wahres Feuerwerk an Epiphanien erleben, die sich nun nicht wie etwa bei Joyce oder Hoffmannsthal an alltäglichen Dingen entzünden, sondern an den Worten selbst, den alltäglichsten und unscheinbarsten, die nun für uns wie auf einer eigens für uns bereiteten Wortbühne in Erscheinung treten und zu ganz neuen Phänomenen werden. Und wenn ich von Phänomenen spreche, dann ganz im alten griechischen Sinne eben des in Erscheinung Tretens ein sich den Sinnen zeigendes. Es ist dann in der Tat so, wie Yoko Tawada sagt, dass durch das wörtliche, gleichsam kindlich staunende und fragende Wahrnehmen jedes Wort sein eigenes Leben gewinnt, das sich, wie sie schreibt, von seiner Bedeutung innerhalb eines Satzes unabhängig macht. Es gibt sogar Wörter, so Yoko Tawada, die so lebendig sind, dass sie wie mythische Figuren ihre eigenen Lebensgeschichten entwickeln können. Wenn Yoko Tawada über ihre Vorstellungen von der menschlichen Seele spricht oder wenn sie uns zeigt, wie Paul Celans Gedichte ins Japanische hineinblicken, Celans Gedichte sind keine Behälter, sondern Öffnungen, ich gehe durch die Öffnung der Tore jedes Mal, wenn ich sie lese, oder wenn sie über den Vokal O bei Heinrich von Kleist nachdenkt, dann öffnet sich auch für uns jener Raum der Literatur, der sich aber 
vor allem als ein Raum des Lebens und seiner grenzenlosen Vielfalt erweist. Von diesen Wortbegegnungen bereichert und oft genug auch erheitert, kehrt dann ein jeder in den Zwischenraum der eigenen Sprache zurück. Aber immer verwandelt, immer ein bisschen scharfsinniger, aufmerksamer und wachsamer als zuvor. Und so kann es auch uns Lesern gelingen, mit Yoko Tawaras Literatur, die ja immer zugleich aus dem Japanischen heraus und ins Deutsche hineinblickt und eben auch umgekehrt, unsere eigene Sprache und mit ihr unsere eigene Kultur bis in ihre alltäglichsten Verästelungen hinein neu zu sehen und zu verstehen und dabei gleichzeitig das Gefühl zu haben, auch Japan ein wenig bereist, im Japanischen ein wenig bewandert zu sein und am großen Netzwerk, das die Welt doch eigentlich ist, teilhaben zu dürfen. Wenn ich vorhin von den Epiphanien sprach, die uns Yoko Tawada beschenkt und über die sie selbst schreibt, wenn man zwei weit auseinanderliegenden Wörter miteinander verbindet, wird im Kopf eine Art Elektrizität erzeugt. Es blitzt, es ist ein schönes Gefühl. Dann ist damit ja immer auch ein Erfahren und Erkennen verbunden. Ein Wissen zumindest von all dem unendlich nicht gewussten, das sich in den Wörtern verbirgt und das jede Wahr- oder Falschlogik außer Kraft setzt. Dass Yoko Tawadas Lesung im Rahmen unserer Reihe Literatur und Wissen stattfindet, ist also kein Zufall. Denn wie kaum eine zweite provoziert ihre Dichtkunst uns jenen staunenden, fragenden Blick, den bereits Bertolt Brecht als Motor aller kritischen Weltwahrnehmung, aller kritischen Welterkundungen und im besten Fall auch aller fruchtbaren Weltveränderungen beschrieben hat. Ehe ich die Wortbühne für Yoko Tawada freigebe, darf ich noch ein Wort zum Ablauf sagen. In Yoko Tawadas Lesung werden kurze Interviews integriert, die Julia Grunwald, Julia Henkel und Annegret Walter, drei Studentinnen unseres Masterstudiengangs Interkulturelle Germanistik, führen werden. Ihre Begegnung mit Yoko Tawada ist Teil einer umfangreicheren Projektarbeit, die aus unserem Seminar Flucht erzählen, das im letzten Wintersemester an der TU Chemnitz stattfand, hervorgegangen ist. Nun wünsche ich Ihnen und uns allen eine schöne, von vielen leuchtenden Blitzen durchzuckte Zeit. Vielen Dank für die wunderschöne Einführung, die ich sehr genossen habe. Und ich wollte anfangen mit einem Buch von mir, Etüden im Schnee. Und leider können Sie das nicht anfassen, weil das eine Internet, also nur zweidimensionale Bilder sind, die wir jetzt dann anbieten können. Aber das fühlt sich wie ein Tier, wie ein Fell von Eisbären. Und das ist eine Geschichte oder ein Roman über drei Generationen Eisbären. Ähm, und aus deren ähm, Sicht ist die Geschichte der Sowjetunion, DDR und dann äh, Deutschland nach der Wende erzählt. Nicht nur, aber das ist so meine Idee, ähm, aus, dem, aus einem Außenperspektive. Also auch wenn ich als Japanerin etwas schreibe, und man denkt, der Leser denkt, aha, sie sieht die Sache so, weil sie Japanerin ist. Das ist nur halb wahr, weil diese Position muss man dann wählen und konstruieren. Also ich bin ja in, in Wirklichkeit Japanerin, aber nicht jede Japanerin wird dann alles so sehen, sondern das ist eine Kunstfigur, diese Ich-Erzählerin, die Japanerin ist. Und wenn ich schon eine Japanerin äh, spielen kann, war kann ich auch eine Eisbärin äh, spielen. Und ich lese kurz aus diesem Roman, aus dem zweiten Kapitel. Ähm, da erzählt Tosca, dass sie war, sie hat tatsächlich in der DDR im Zirkus gearbeitet und sie ist dann, sie ist Mutter von berühmten Eisbär Knut in Berlin. Und Tosca hat mit einer Menschenfrau zusammengearbeitet, die Barbara heißt. Jetzt blieb uns nur noch der Kuss. 
Wenn Barbara sich vor mich hinstellte, stand ihr Körper unter Hochspannung. Nur ihre Zunge war gelöst und weich, wenn sie sie mir hingabevoll streckte. Ich sah ihre Seele tief in ihrer dunklen Kehle flackern. Seit dem ersten Kuss floss ihre Menschenseele Stück für Stück in meinen Bärenkörper hinein. Eine menschliche Seele war nicht so romantisch, wie ich mir es vorgestellt hatte. Sie bestand hauptsächlich aus Sprachen, nicht nur aus gewöhnlichen, verständlichen Sprachen, sondern aus vielen kaputten Sprachscherben, den Schatten der Sprachen und den Bildern, die nicht Wörter werden konnten. Die Wiedervereinigung war sicher nicht der Grund dafür, dennoch spürte ich einen Zusammenhang zwischen diesem politischen Ereignis und der Tatsache, dass Markus vor Barbaras Augen von einem kodiak bär getötet wurde. Barbara und ich wiederholten über seinen Tod hinaus weiter unseren Kuss. In der ersten Phase riss sie ihren Mund weit auf und streckte ihre Zunge weit nach vorne. Irgendwann musste sie ihre Lippen nur noch ganz leicht öffnen. Schon durch die schnellste Spalte konnte ich das weiße Leuchten, Leuchten in der Dunkelheit ihrer Mundhöhle sehen. Ich musste das süße Stück schnell von ihrer Zunge rauben, sonst schmolz es dahin. Auch Barbara schien jeden Tag den süßen Geschmack zu genießen. Ich war einmal verwirrt, weil ihre Mundwinkel wegen der Erschöpfung nach unten gezogen waren. Als Barbara von ihrem Zahnarzt einen blinkenden neuen Goldzahn bekam, wurde meine Zunge von arroganten Goldglanz eingeschüchtert. Solche kleinen Störungen verbreiteten mir eher ein Vergnügen, als dass sie wirklich ein Hindernis wurde. Ich wollte mit Barbara durch gute und schlechte Zeiten hindurchgehen und noch Millionen Male den Kuss wiederholen, aber 1999 wurde der Zirkus Union aufgelöst und Barbara wurde aus der Zirkuswelt, der sie fast 50 Jahre lang erfolgreich gedient hatte, rundweg entlassen. Sie wurde krank und hütete nur noch ihr schmales Bett. Wir hörten, dass ich dem Berliner Zoo verkauft werden sollte. Nach der Entlassung lebte Barbara noch weitere zehn Jahre. Sie war noch der, von der Menschheit enttäuscht, wollte sich nicht mehr zu viel Gedanken über einen Menschen machen, auch nicht über sich selbst. Ich hatte nicht einmal den pflichtmäßigen Schulbesuch absorbiert. Ich übernahm dennoch die Aufgabe, Barbaras Leben aufs Papier zu bringen. Welche Bärin hat schon in der Vergangenheit geschafft, das Leben ihrer Menschenfreundin aufzuschreiben? Es war nur möglich, weil ihre Seele durch den Kuss in mich hineingeflossen war. Selbst in der Zeit, in der ich mich in Berliner Zoo Lars kennenlernte, mich in ihn verliebte und die Gebrüder Knut gebar, erlaubte ich meiner Feder keine Pause. Ich gehöre nicht zu der Familie der Katze, die ihre Neugeborenen überhütet. Knuts Bruder wurde mit anfälliger Gesundheit geboren und verließ uns gleich nach der Geburt. Ich gab Knut bei einem anderen Tier Homo sapiens in Pflege. Es fiel mir nicht leicht, aber ich hatte wegen meiner Schriftstellerei keine Zeit für Knut. Außerdem sollte er eine historische Größe werden. Die Gebrüder, die den Römischen Reich gegründeten, wurden von der Muttermilch eines anderen Säugetiers, einer Wölfin, gestillt. Knut sollte auch von einem anderen Säugetier Milch bekommen. Mein Traum ging in Erfüllung und Knut wuchs zu einem bemerkenswerten Aktivisten, der sich für den globalen Umweltschutz einsetzte. Ja, vielen Dank, Frau Tawada. Ähm, 
Wie Sie ja schon gehört haben, ähm, behandeln wir in unserem äh, Projekt das Thema der Flucht in der Literatur. Und mit der Flucht kommt natürlich auch immer das Thema der Interkulturalität auf, das Thema ähm, der Grenzen. Und auch in Ihrem Roman Etüden im Schnee, aus dem Sie gerade gelesen haben, spielen Sie ja in gewisser Weise mit den Grenzen. Also Sie spielen beispielsweise mit den Grenzen zwischen der Menschenwelt und der Tierwelt, aber auch zwischen Wirklichkeit, ähm, zwischen der Traumwelt und zwischen Erinnerungen. Und mich würde einfach interessieren, ähm, welche Rolle diese, diese Grenzen und vor allem auch das Aufbrechen der Grenzen in Ihren Romanen für Sie spielen, warum Sie sich ähm, sehr viel diesem Thema widmen. Selbst ist die Grenze ein Thema gewesen. Das klingt vielleicht komisch, aber Leute nannten es Grenze. Zum Beispiel, ich kam von Japan nach Hamburg und das war, da habe ich schon Differenzen wahrgenommen. Aber es gab keine Grenze. Ich bin mit der transwirischen Eisenbahn gekommen. Das heißt, ich musste zwei, und das den durchfahren. Und irgendwann war ich da in Europa. Und man weiß nicht, wo die Grenze war zwischen Asien und Europa. Und das ist so etwas Abstraktes. Aber es gibt auf der Erde auf jeden Fall Differenzen, die für mich auch was Positives ist. Also die, die Differenzen, Verschiebungen, Unterschiede, sie sind ja die Nahrung fürs Denken für mich fast äh, sehr elementar. Aber wo gibt es Grenzen? Die gibt es nicht. Manchmal gibt es Ländergrenze, aber da, das ist ja kulturell gesehen, passiert ja nicht dann, eine Veränderung von 0 auf 100, nicht an der Grenze, eine Linie, sondern irgendwo anders. Und diese Lokalisierung der Grenze ist sowas von schwierig. Das kann man gar nicht. Das passiert in einem Roman und, und es gibt nicht sowas. Also je mehr man darüber nachdenkt, desto weniger gibt es sowas wie hier ist Asien und da ist Europa oder hier ist der Osten und da ist der Westen. Hier ist der Traum und da beginnt die Realität. Und, und ich finde vielleicht, mein Thema ist eher Differenzen zwischen zwei, drei, vier und mehrere Sachen. Auf jeden Fall, wo man aber keine Grenze zieht, beziehungsweise wo man, weiß, wo man nicht weiß, wo, wo diese Grenze ist. Und ich als Grenzgebiet. Also das ist ein, das kann auch in der Realität sehr tragisch sein, aber für mich ist es ein, ein Ort für die Kultur, so ein Grenzgebiet. Und ähm, dennoch gibt es ja wohl für, für Sie oder auch für viele andere Menschen, die Grenzen ja jetzt nicht wirklich wahrnehmbar sind, es trotzdem Unterschiede zwischen verschiedenen Orten auf der Welt, die Sie ja zum Beispiel auch in Ihrer Essay-Sammlung Talisman ähm, thematisieren. Und auch im Roman gibt es ja ganz viele verschiedene Handlungsorte. Also es gibt zum Beispiel einen Zirkus, in dem äh, die Eisbären auftreten. Es gibt einen Zoo. Ähm, wir befinden uns als Leser in Westdeutschland, aber auch in der ehemaligen DDR, aber auch in Russland beispielsweise. Und es ist ja so, dass jeder Ort die Figuren in ihrer Identität oder in ihrem Leben, in ihrer Lebensweise auf verschiedene Arten beeinflusst. Ähm, inwieweit sehen Sie denn Zusammenhänge zwischen den Orten, an denen die Menschen leben und ähm, ihrer, ihrem eigenen Leben, ihrer Lebensweise? Haben Sie da vielleicht auch persönliche Erfahrungen, die Sie mit uns teilen würden, wie beispielsweise das Leben in Japan Sie beeinflusst im Vergleich zum Leben in Deutschland. Welche Unterschiede da, Sie da wahrnehmen für sich und Ihr Leben? Ja, das ist eine gute, aber sehr große Frage, <lacht> kann man schon sagen. Also was man von der Kultur, wo man eingeboren wurde, mitkriegt, also das prägt von den Menschen, aber nicht einseitig. Man, angenommen, man, man ist geboren in Japan, dann ist man natürlich japanisch geprägt, aber das ist nicht, dass jeder Mensch voll alles aussaugt und nur japanisch wird, sondern es gibt immer Widerstand bei jedem Menschen. Dinge, die in der eigenen Kultur ist, was statt oder was die Frage aufnimmt. Wieso ist es denn so? Ich so 
Das gibt es in der Kultur immer. Und dann, aber trotzdem, und man ist aber bei vielen Sachen nicht, ähm, vielleicht nicht bewusst, was man, ähm, weil, weil alle so machen, dass man auch anders machen kann und dass man beeinflusst ist von japanischen Sachen. Und das merkt man erst, wenn man woanders ist, in meinem Fall in Deutschland, dann merke ich, aha, das machen die alle andere und ich mache das, obwohl ich das entschlossen habe. Das muss ja eine, so ein unbewusster ein Einfluss gewesen sein. Und dann äh, denkt man, wie weit möchte man das dann weiter vertreten, auch wenn alle anderen in Deutschland das anders machen, oder man möchte das anders machen und und um, ja, das, das betrifft alles, alles, alles. Es ist, also von morgens bis abends, alles, was man tut, ist von der Kultur gepflegt. Und von, aber sie sprachen ja auch von Ort, ne? Ortschaften sind ja auch sehr interessant und wichtig, glaube ich. Das ist ja nicht nur die Kultur, sondern ähm, der Ort, wo man da, wo man ist, auch ein historischer Ort oder jeder Ort ist ja auch historisch. Beziehungsweise, ich bin in, jetzt in Berlin, aber nur in einem bestimmten Stadtteil und dieser Stadtteil hat auch Geschichte und dieser Stadtteil war anders vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 50 Jahren vollkommen und genau damit beschäftigen wir uns, wir reagieren darauf, ob wir wollen oder nicht, mehr oder weniger. Und das bestimmt fast die Persönlichkeit oder wie wir leben, würde ich sagen. Was ich in Berlin schön finde, ist natürlich, dass da sehr viele Spuren gibt, sichtbare, eindeutige Spuren der Geschichte, dass man dann, wenn man die Straße entlang geht, gibt es sofort Stolpersteine und Denkmale und auch Schild, neulich habe ich ein Schild entdeckt, hier lebte Franz Kafka und eine fast unlesbare Tafel, aber dann ist man ähm, diese sichtbare ähm, Spuren oder, oder die, auch die Denkmale, Geschichte, die bewusst da in die Stadt hineingeschrieben wird, das ist dann, äh, das stärkt das Bewusstsein, dass man an einem Ort ist. Und das hat mir in diesem Roman besonders beschäftigt. Okay, macht das dann einen Unterschied, ob ein Eisbär im Sozialismus lebt oder im Kapitalismus? Und das macht ja schon einen Unterschied im Alltagsleben, im Berufsleben. Also sie haben nicht schon Beruf, diese Eisbären, wie sie geschützt werden oder wie sie gefährdet werden, wie die Menschen mit ihnen umgehen. Da gibt es schon Unterschiede und ich fand das interessant, weil sie die Eisbären sehen das ja nicht ideologisch oder vorteilhaft, sondern sie erleben das Haut auf die Haut direkt und das zu beschreiben. Und wir interpretieren die Tiere auch aus dem Menschensicht. Ein, ein Anlass, warum ich diesen Roman geschrieben habe, ist, dass ich einen Zeitungsartikel gelesen habe über Tosca, darüber, warum Tosca ihren Sohn Knut abgelehnt hat, warum sie nicht als Mutter das Kind großgezogen hat. Und da stand im Artikel, weil sie in Sozialis Sozialismus gearbeitet hat, Tosca. Da hat sie die Mutterinstinkt verloren. Und so. Und dann dachte ich, ja, interessant, die Menschen sehen das ja auch so, der Ort wie der Ort, so, sogar der äh, Sozialismus, die Tiere beeinflussen könnte. Und was ist dann jetzt der Einfluss der Orte und der Gesellschaft, vor allem in diesem Fall der Gesellschaft, auf die Menschen? Und um das zu wissen, ist ja auch interessant zu wissen, was passiert mit den Tieren. Wir sind auch Tier, aber wir haben auch etwas, was nicht, ähm, was Tiere vielleicht nicht haben. Und ja, das wollte ich genauer erforschen. Okay. 
Und ähm, es ist ja auch so, dass die Großmutter von Knut ähm, eine Autobiografie schreibt in dem Roman, um da eben auch ihre Lebensgeschichte und die Orte, die sie bereist hat und an denen sie war und die Erlebnisse, die sie dort gesammelt hat, niederzuschreiben. Ähm, inwieweit spielt denn für Sie oder auch im Roman die, die Literatur und das Lesen und das Schreiben ähm, eine Rolle, um eben diese diese Erlebnisse an verschiedenen Orten, zwischen verschiedenen Kulturen ähm, zu verarbeiten oder auch zu thematisieren? Ja, das ist dann der sogenannten Migrantenliteratur ist es so, dass sie die neue Sprache lernen, also hier beispielsweise Deutsch und in dieser Sprache nochmal die Erfahrungen schreiben. Also die Sprache ist fremd und was sie erfahren haben, sind ihre eigenen Erfahrungen. Aber die Sprache, mit der sie schreiben, ist eigentlich ein, ein Fremdkörper. Und das fand ich interessant. Und es wäre ja bei dem Tier noch extremer. Die, das Eis, ähm, die Eisbären müssen dann menschliche Sprache lernen, um überhaupt Autobiografie zu schreiben. Was sicher nicht in der Realität passiert, aber umso interessanter. Also ähm, zum Reflektieren, der erste Eisbär zum Beispiel hatte körperliches Gedächtnis, dass mit ihr als Kind irgendwas im Zirkus gemacht wurde und deshalb reagiert sie bestimmte Bewegungen so oder deshalb kann sie sehr schnell Hände hoch, hochheben und wie kommt das? Aber das war, bis sie das reflektiert und geschrieben hat, war das nur körperlich und so Reflexe gewesen. Aber indem sie das dann schreibt, wird das zu einer Geschichte, zum Lebens, zur Lebensgeschichte. Und sie kann sich davon distanzieren, auch schützen und das eigentlich was Negatives, aber das zu ihrem Gewinn machen. Sehr schön. Also ich fand es wirklich ein sehr, sehr interessantes Buch. Ähm, hat bei mir sehr viele Fragen aufgeworfen und Sie haben mir jetzt einige davon beantwortet. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, und ich denke, ähm, wir könnten dann zum nächsten Buch ähm, mhm. schreiten. Ja. Also ich wollte als nächstes aus meinem Buch Sendbote lesen. Und das spielt in Japan. Und nach einer unbenannten Katastrophe leben die Leute anders als heute. Und die Hauptfiguren sind ein, ein Junge, Mume heißt er, und sein Urgroßvater, Yoshiro. Bevor der Arzt im Behandlungszimmer etwas sagen konnte, war aus Yoshiros Mund schon das Wort ausgefallen, herausgefahren. Yoshiro erschrak darüber, dass das missverstanden werden könnte und verbesserte sich, sind ihm ausgefallen und fügte noch hinzu die Milchzähne. Das nennt man eine subjekt verb inversion dachte er dabei. Mume konnte damals zwar noch nicht richtig schreiben, aber sein Wortschatz war schon sehr groß und er grinste verschmitzt, als ihm eine eigene Inversion einfiel. Bin durchgefallen beim Eintrittsexamen. Milchzähne sind ja dazu da, auszufallen. Das ist normal, aber wie schnell das ging. Normalerweise tun sie so, als sollte es noch nicht sein. Aber dass sie so schnell ausfallen, oder mache ich mir da zu große Sorgen? Als Yoshiro das sagte, sagte ihm nach und nach die Stimmung weg. Der Arzt wandte ihm sein quadratisches Gesicht zu und antwortete kühl. Die Schwäche der Milchzähne überträgt sich auch die bleibenden Zähne. Yoshiro hatte das Gefühl, als würde ihm ein schwerer Stein in die Brust eingenäht. Mume fragte mit dem neugierigen Gesicht eines jungen Wissenschaftlers, welchen Sinn haben Milchzähne denn? 
wenn sie doch ausfallen. Der Zahnarzt antwortet höflich und begann mit der Untersuchung. Als sie beendet war, sagte Mumei mit einem unschuldigen Gesichtsausdruck, als wäre es ihm beigebracht worden. Danke, dass Sie meine Zähne so zärtlich behandelt haben. Yoshiro erschrak so, dass sich ihm der Magen umdrehen wollte. Wo hat er diesen Übersetzerton bloß gelernt? Wirklich seltsam. Es werden doch auch keine Bilderbücher mehr übersetzt. Wie fast allen Kindern seiner Generation fehlte Mume die Fähigkeit, ausreichend Kalzium zu absorbieren. Wenn das so weitergeht, werden die Menschen zu zahnlosen Lebewesen mutieren. Yoshiro grübelte auf dem Rückweg über das nach, was der Zahnarzt ihnen gesagt hatte. Aber Mume wollte ihn aufmuntern und sagte, die Spatzen kommen auch hervorragend ohne Zähne aus, also macht ihr keine Sorgen. Mumme konnte nämlich in den Herzen der Menschen lesen. Bisweilen war es Yoshiro unheimlich, dass er nicht einfach zu raten schien, sondern in den Menschen tatsächlich wie in Büchern lesen konnte. Yoshiro versuchte nicht zu so ängstlich in die Zukunft Mumes zu schauen. Und doch überkam ihn regelmäßig und gegen seinen Willen die Sorge. Er litt sogar oft, ohne es eigentlich zu bemerken. Urgroßvater, du hast doch auch keine Zähne und isst trotzdem viel und strotzt vor Gesundheit. Mume versucht den noch immer unter einer Flut von Sorgen begrabenen Yoshiro zu ermutigen. Aber Yoshiro fühlte sich schuldig daran, dass Mumes Einfallskraft sich nur der Gestalt fortentwickelte, dass sie einen alten Mann immer wieder neuen Trost zu spenden vermochte. Wollte er doch, dass der Junge nur an sich selbst dächte, Dummheiten machte und nach seinem Gutdünken lebte. Um Mume wenigstens ein bisschen mehr Kalzium zuzufügen, gab er ihm jeden Morgen ein halbes Glas Milch zu trinken. Mumes Antwort darauf war Durchfall. Der Zahnarzt erklärte, die inneren Organe halten das, was da hereinkommt, manchmal für Gift. Und die ausgeklügelte Technik, es schnell wieder nach außen zu befördern, nennen wir Durchfall. Jeder weiß, dass es im Kopf ein Gehirn gibt, aber es gibt im Unterleib noch ein Gehirn, das wir Gedärm nennen. Und wenn die beiden in ihren Diagnosen nicht übereinstimmen, dann siegt die Meinung des Gedärms. Deswegen wohl wird das Kopfhirn äh, auch Oberhaus und das Gedärmhirn Genannt. Da Unterhauswahlen häufiger stattfinden, glaubt man im Allgemeinen, dass das Unterhaus eher den Volkswillen repräsentiert als das Oberhaus und weil entsprechend auch der Inhalt des Darms häufiger ausgetauscht wird, spiegelt der Darm den akuten Zustand des Menschen genauer wider als das Hirn. Wenn Mume zum Zahnarzt ging und den Mund öffnete, gelang es ihm nicht, nur den Mund zu öffnen. Auch seine Augen öffneten sich dann weit, unwillkürlich. Als er einmal seinen Mund zu weit öffnete, schloss er ihn schnell wieder, um sich den Kiefer nicht auszurenken. Gleichzeitig schlossen sich auch seine Augen wieder. Er sagte, im Inneren meines Schmundes ist die Erde. Dann öffneten sich Mund und Augen wieder. Bei einem der regelmäßigen Grundgesundheitschecks für Kleinkinder war schon einmal der Begriff Erde gefallen. Mumei hatte sein Hemd hochgerollt, 
seine schmale Brust herausgestreckt, dass man alle Rippen sehen konnte, und leise gesagt, in dieser Brust ist die Erde. Um Überraschung zu verbergen, hatte Yoshiro den Kopf zur Seite gedreht und mit zusammengekniffenen Augen so getan, als würde er durch das Glasfenster die Bäume im Garten betrachten. Weil Diagnose so ähnlich klingt wie Zirkose, verwendet man den Begriff für Untersuchungen nicht mehr. Bei Vorsorgeuntersuchungen spricht man gerne von einem Blick in die Zukunft. Wenn Kinder zu einem Check abgehen, werden zuerst Zunge und Hals genau inspiziert. Dann werden die Lieder auseinandergezogen, um die Augen zu prüfen. Dann wird die Haut der Handflächen, des Gesichts, des Nackens und des Rückens aus genauester untersucht. Ein Haar wird ausgezupft, um analysiert zu werden. Dann werden noch die Nase und die Ohren ausgeleuchtet. Von seinen Sorgen getrieben, fragt Yoshiro einmal einen Arzt. Sie versuchen herauszufinden, wie weit die Zellzerstörung schon fortgeschritten ist. Sehe ich das richtig? Er antwortete. Das ist richtig, aber glauben Sie nicht, dass die Maschinen, in die wir die Zellen legen, uns dann in der Form von Zahlen den Grad der Zerstörung liefern. Ärzte, die Ihnen das sagen, sind Betrüger. Wir müssen den Körper selbst untersuchen. Ich springe. Yoshiro wollte Hildegard wenigstens einmal in Deutschland besuchen, aber alle Verbindungen zwischen Japan und dem Ausland wurden gekappt. Und seine Fußsohlen konnten nicht mehr spüren, dass der Globus rund ist. Ein runder Erdball, auf dem man reisen kann, existierte nur noch in seinem Kopf, nur entlang den Kurven im Inneren seines Kopfes konnte er noch nach außen reisen. Yoshiro stellt sich vor, dass er Kleidung und Waschzeug in eine kleine Reisetasche packt und mit Bahn oder Bus zum Flughafen Narita fährt. Wie sieht der Stadtteil Shinjuku heute wohl aus? Er war schon seit Jahren nicht mehr dort gewesen. Leuchtreklame, viel zu grell für Ruinen. Kein einziges Auto, aber Ampeln regelmäßig zwischen Rot und Grün wechseln. Automatische Türen, die sich für Angestellte öffnen und schließen, die nicht da sind. Aber vielleicht reagieren sie ja nur auf die vom Wind bewegten großen Äste der Bäume am Straßenrand. In den Festsäulen erzählen ist der Geruch der kalten Zigaretten zu einer in Stille gefroren. Zentrumwerke der großen Zweckgebäude sind wie überbelegt mit Tischen, an denen Gäste alle mit Namen bin nicht da lärmen und wohlfeil trinken und essen all they can. Die Kreditzinsen sind eingerostet. Es gibt ja keine Schuldner mehr. Die Berge von Unterwäsche, Schnäppchen, Tanzen und Mordern vor sich hin. In den Schaufenster steht das Regenwasser und auf den ausgestellten Handtaschen wächst und verbreitet sich der Schimmel. In ein Stöckelschuh dürst eine Ratte. Der Fahrt auf den Straßen ist aufgeplatzt. Auf den vielen Rissen wächst zwei Meter hoch gewöhnliches Hirtenkraut in den Himmel. Jetzt, wo es in der Innenstadt keine Menschen mehr gibt, sind die Kirschbäume, die früher gesittet und schrank die Besen dastanden, dick geworden und breiten ihre Essen. Alle Richtungen auf 
und ihre lüftigen grünen Aflohlocken gehen und spielen im Wind. Yoshiro stellte sich vor, wie er mit sich allein in einem völlig verlassenen Expresszug von Shinjuku nach Narita fährt. Freilich gibt es den Zug zum Flughafen nicht mehr. Es gibt auch niemanden mehr, der diesen Zug benutzen könnte, dessen fremdländischer Name eine besonders hochwertige Geschwindigkeit suggerierte. Es gibt obendrein auch keine mehr, der es Espresso trinkt. Im Flughafenterminal gibt es keine Kontrolleur mehr und Yoshiro braucht kein Flugticket vorzuzeigen. Ein Schild mit der Aufschrift Empfangsgebäude steht abseits gegen eine Wand gelehnt. Die Rolltreppe rührt sich nicht. Yoshiro nutzt sie als Treppe. Die Stufen knarren. Alle Abfertigungsschalter sind wie verödet. Über jedem ist ein großes Spinnennetz aufgespannt, wie ein Regenschirm. Yoshiro bleibt stehen und sieht, dass in jedem der Spinnennetze eine Spinne von der Größe eines Handtellers still auf der lauert. Auch ihren Rücken haben sie bunte Streifenmuster. Ein Streifen war oben schwarz, darunter rot, unten goldfarbene. Yoshiro überlegte, ob man von hier nach Deutschland fliegt. Es gab, es warf, äh, er, er warf einen prüfenden Blick auf den benachbarten Schalter. Die Spinne dort hatte rote, weiße und blaue Streifen. Es gibt auch rote Spinnen mit einem Sternmuster. Aus irgendeinem Grund konnte sich Yoshiro die Details des Flughafens genau ausmalen. Ohne dass er sich bemühte, tauchten die Bilder von selbst, wie in, in eigener Regie, in seinem Kopf auf. Als würden sie auf etwas bestehen wollen, wie »Schreib einen Roman! Schreib einen Roman!« Aber es ist gefährlich, einen Flughafen zu beschreiben, zu dem niemand mehr hingeht. Nehmen wir nur einmal an, dass dort ein Staatsgeheimnis versteckt ist und ein genialer Mechanismus verhindern soll, dass dort jemand eindringt. Yoshiro hatte überhaupt kein Interesse daran, sich an einem verbotenen Ort zu schleichen und dort Geheimnisse auszugraben. Aber selbst wenn er nur die genaue Beschreibung eines imaginären Flughafens veröffentlichen würde, könnte es ja sein, dass sie mit der Wirklichkeit übereinstimmte. Das wäre doch dasselbe, wie ein Staatsgeheimnis auszuplaudern, würde festgenommen werden. Vor Gericht wäre es schrecklich schwer zu beweisen, dass alles nur erfunden ist. Yoshiro fand die Idee, ins Gefängnis kommen zu können, zwar nicht besonders abschreckend. Aber was wird aus Mume? wenn er ihn allein zurücklässt. Allein schon aus Sorge um Mume würde er nie ein Risiko eingehen. Ja, vielen Dank, Frau Tawada, für die schöne Lesung. Und zwar ähm, schreiben und dichten Sie ja in japanischer Sprache, aber bei diesem Roman haben Sie sich entschieden, den in japanischer Sprache zu verfassen und den ins Deutsche übersetzen zu lassen. Und da sie häufig als Schriftstellerin anspruchsvolle und auch poetische Wortspiele benutzen, ist die Übersetzung sicherlich immer ein sehr schwieriges Thema. Warum haben Sie sich denn entschieden, diesen Roman auf Japanisch zu verfassen? Ich war nach der Katastrophe in Fukushima dreimal dort und mit Leuten gesprochen und es war ganz natürlich für mich irgendwie auf Japanisch diese Geschichte zu schreiben. Natürlich ist es nicht wirklich über Fukushima. Die Krankheiten, die hier beschrieben sind, die habe ich von eher von Tschernobyl äh, genommen. Und in Fukushima sind die Kinder nicht sichtlich krank, aber 
Das ist so eine, nach dieser Reise fühlte ich mich wie ein Teil von, von dieser Gemeinde oder Gebiet Fukushima und Japan schien mir auch sehr isoliert zu sein und das habe ich nicht von außen gesehen, sondern von innen und dann habe ich auch Japanisch geschrieben und die hat nicht vorgehabt, das zu übersetzen ins Deutsche, geschweige, wusste ich nicht, dass jemand das übersetzt. Aber zuerst hat äh, Margaret mit Stani in Englisch übersetzt und sie hat, musste sich auch sehr viele Sprachspiele äh, einfallen lassen. Und, aber scheinbar, ich habe auch äh, festgestellt, dass die Übersetzer, sie reiben nicht, wenn sie sehr viel nachdenken müssen, sondern sie genießen so stärker. Und so habe ich gar kein schlechtes Gewissen, dass ich so viele unübersetzbare Sprachspiele hinterlassen habe. <lacht> Ja, das brauchen Sie auch nicht zu haben. <lacht> Vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn ganz allgemein, wenn Sie Ihre Texte auf Deutsch schreiben und eben nicht in Ihrer Muttersprache Japanisch? Also genau, das ist dann, das kann ich sagen. Also ich habe immer, ich habe mehr japanische Bücher geschrieben auf Deutsche. Das muss man sich erst mal von der Menge her, ja, das muss ich erstmal als Tatsache darstellen. Und die meisten japanischen Sachen habe ich nicht ins Deutsche übersetzt, das heißt, diese Bücher wurden hier nicht gelesen. Und die meisten deutsche Texte wurden, habe ich nicht ins Japanische übersetzt. Also die sind nur auf Deutsch zu lesen. Und aber Zeit, also wie viel Zeit ich dafür opfere, um Texte zu schreiben, ich beschäftige mich denn, länger mit den Texten. Mein Schreiben in Deutsch nimmt mehr Platz in meinem Leben als Schreiben im Japanischen. Und, und Schreiben auf Deutsch ist für mich ähm, sehr wichtig. Ich nicht erzählen, sondern deutsche Sprache selbst enthält schon die Geschichte der Philosophie und der deutschsprachigen Literatur. Indem ich auf Deutsch schreibe, bin ich unmittelbar in der Kommunikation mit dieser Geschichte. Ich bin da bei Pachelan, ich, war, ich bin mit Franz Kafka, ich bin nicht, ich trinke zusammen mit der Hochmann Wein, der hatte ja so viel getrunken und nicht viel gelesen vielleicht. Und ich bin in der unmittelbaren Nähe von diesem, alles, was mit der deutschen Sprache gemacht wurde, von denen ich weiß. Und das kann man nicht ohne weiteres mit der japanischen Sprache machen. Mhm. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und äh, um jetzt nochmal konkret auf den Roman zu kommen, im Roman taucht ja wiederholt das Motiv des Kraken auf. Also es ist ja schon mhm. relativ ähm, auffällig. Warum ausgerechnet das Motiv, warum haben Sie ausgerechnet das Motiv des Kraken gewählt? Also die Kraken sind in Deutschland vielleicht ein Tier, das man nicht braucht im Leben. Und das ja. war exotisch. Aber in Japan ist das ja, man ist ja fast täglich Kraken und das ist ja ein Teil des Lebens. Und daher ist es nicht so exotisch, wollte ich als erstes sagen. Und von der, vom Eigenschaften, das sieht so, das ist sehr flexibel oder weich, oder hat keine, keine Wirbelsäule und daher bewegt sich total anders als wir. Und wir sind Wirbeltiere und besonders als Mensch stehen wir auf einem und das ist unsere Haltung. Und das ist so verbunden mit dem Stolz oder Aufrichtigkeit und Moral und auch Offenheit, wenn man, aber wenn man so kriegt, vor uns würde man jemand nicht trauen. Aber ich denke, warum nicht? Es gibt auch behinderte Kinder, die können nicht gehen mit, auf zwei Beinen und dann sind sie irgendwie am Boden. Aber trotzdem können sie sehr beweglich sein und sich sehr wohl fühlen. Und das kann eine Bewegungsart sein, weil man ja weniger unnötige Energie 
Frucht, weil man nicht in Gefahr ist, sondern dem Boden näher und was wir umdenken, einführen in Rom. Ist das dann diese, unsere Art zu gehen? Sieht natürlich für die Menschen schön aus, aber ist das der eigene schöne Art, sich zu bewegen? Und letztendlich beschreiben Sie ja in Ihrem Roman ähm, ein von der Außenwelt isoliertes Japan, in dem Kinder von Krankheit geplagt sind, Alte nicht sterben können und vor allem die Frage aufgeworfen wird, wie die ältere Generation mit der Schuld umgeht, vielleicht falsche Entscheidungen getroffen zu haben, zu Lasten der folgenden Generation. Wenn wir mal ein bisschen philosophieren, für wie wahrscheinlich halten Sie so ein dystopisches Szenario? Also mit der Isolation, als ich das 2013 habe, wusste ich, dass Japan dazu tendiert, zu leben, wenn Krisen da sind. Aber diese Reaktion fand ich sehr typisch japanisch und dachte, naja, andere Länder würden es nicht tun oder das wird nie nötig sein. Aber in der Corona-Zeit habe ich festgestellt, man, das kann nicht sein, und dass die Rentergrenze zu über zu, zu ähm, überwinden ist. Also das ist dann tatsächlich passiert. Die Katastrophe ist nicht so schlimm, vielleicht wie die beschriebenen Krankheiten, aber dennoch, alte Leute sterben, auch junge Leute sterben, also sehr viele Leute sind ja auch gestorben. Und da, vor allem, was die Nationalgrenze zu, zu war in Europa, das hat mich richtig schockiert, weil, als, weil ich fand, ich ich hielt das nicht als, als ähm, möglich, solches Szenario, als ich das schrieb. Ja? Okay, gut, dann können wir von mir aus gern zum nächsten Buch weitergehen. Mhm. Ähm, ich wollte aus meinem Essayband akzentfrei einen Text vorlesen. Sie haben einen Talisman gelesen, scheinbar, und danach habe ich ähnliche Essay-Wände geschrieben. Das heißt, bei mir sind diese Essays, manche sind wie Kurzgeschichten. Also die Grenze zwischen Essays und Kurzgeschichten sind, ist auch nicht so klar bei mir. Und Talisman, in Talisman sind viele solche Texte. Und dann kamen Übersetzungen. Und dann Sprachpolizei und Spielpolygrotte und das Neueste heißt Akzentfrei. Der Akzent ist das Gesicht der gesprochenen Sprache. Oder wie das Schwarze Meer oder wie ein anderes Wasser, je nachdem, wer gerade spricht. Die Augen meiner Sprache enthalten Wasser aus dem Pazifik, wo zahlreiche Vokale Inseln schwimmen. Ohne sie würde ich ertrinken. Die deutsche Sprache bietet mir nicht genug Vokale. Lufthansa spreche ich Rufuto Hansa aus, damit fast jeder Konsonant mit einem Vokal versorgt ist. Wo soll ich sonst hin mit meinen Gefühlen, die nur in den Vokalen zu Hause sind? Wie würde die Welt aussehen? Wenn es nur Konsonanten gäbe, sprechen Sie einfach K oder G aus und achten Sie darauf, wie Sie auf Ihren Körper wirken. Sie klingen für mich nach einer Ablehnung, einer Abgrenzung oder nach einer leise gesprochenen Ausrede. Es ist mir unangenehm und ich versuche deshalb, diese Laute mit wenig Druck auszusprechen und nehme es im Kauf auf mein Ihr Verstärkt. Auch die explosiven Konsonanten oder mehr Kopfschmerzen. Sie klingen verärgert, verachtend und abweisend. Ich ziehe es vor, beim Aussprechen dieser Konsonanten die Luft nach innen zu ziehen, damit sie nicht zu so heftig explodieren. Es gibt auch sanfte Konsonanten, das heißt aber nicht, dass ich sie ohne meinen Akzent aussprechen könnte. Die Konsonanten R und L zum Beispiel bringe ich durcheinander. Sie sind für mich 
eineige Zwillingsschwestern. Hier einige Jugendlichen für einen besseren Umgang mit ihrer Verwechselbarkeit. Durch das lustvolle Wandern in der Natur wandelt Herr Müller seine Gesinnung. Der Rücken eines Ponys ist niedrig und deshalb niedlich. Wäre er doppelt so hoch, wäre er halb so niedlich. Kein Bücherregal ist illegal, egal welche Bücher da stehen. Genauso wie kein Mensch illegal ist, selbst wenn er mit einem Akzent spricht. Der Akzent bringt unerwartet zwei Wörter zusammen, die normalerweise nicht ähnlich klingen. In meinem Akzent hören sich die Zelle und die Seele ähnlich an. Es ist nicht meine Aufgabe, eine regionale Färbung, einen ausländischen Akzent, einen Soziolekt und einen Sprachfehler medizinischer Art voneinander zu unterscheiden. Stattdessen schlage ich vor, jede Abweichung als eine Chance für die Poesie wahrzunehmen. Es kommt mir komisch vor, dass ich von einer Abweichung spreche, denn ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt einen Standard gibt. Wie Unterricht in Japan habe ich gelernt, dass das reinste Hochdeutsch in Hannover zu finden sei, und zwar auf einer Theaterbühne und nicht irgendwo auf der Straße. Aber es gibt keinen Menschen, der in ein, einem Theater in Hannover geboren wurde und nie das Theatergebäude verlassen hat. Also gibt es keinen Menschen ohne Akzent, so wie es keine Menschen ohne Falten im Gesicht gibt. Der Akzent ist das Gesicht der gesprochenen Sprache und ihre Falten um die Augen und in der Stirn zeichnen jede Sekunde eine neue Landschaft. Der Sprecher hat all diese fernen Landschaften durchlebt, mitgeprägt, vertont, mitgestaltet, ernährt, unterstützt, vielleicht auch zerstört. Und das zeigt sich in seiner Aussprache. Sein Akzent ist seine Autobiografie, die rückwirkend in die neue Sprache hineingeschrieben wird. Der Akzent ist eine große Einladung zu einer Reise in die geografische und kulturelle Ferne. In einer modernen Großstadt muss man stets darauf gefasst sein, mitten in der Mittagspause auf eine Weltreise geschickt zu werden. Eine Kellnerin öffnet ihren Mund. Schon bin ich unterwegs nach Moskau, nach Paris oder nach Istanbul. Die Mundhöhle der Kellnerin ist der Nachthimmel. Darunter liegt ihre Zunge, die den eurasiatischen Kontinent verkörpert. Ihr Atemzug ist der Orient Express, ich steige ein. Wer mit Akzent spricht, fühlt sich zu Hause. Der Akzent ist seine Eigentumswohnung im wahren Sinne des Wortes, denn er ist sein Eigentum, das ihm selbst in der Zeit der Wirtschaftskrise nicht abhanden kommt. Er trägt ihn immer mit sich im Mund und kann somit immer in den eigenen vier Wänden gemütlich seine Fremdsprache sprechen. Gebe es keinen Akzent mehr, bestünde die Gefahr, dass man schnell vergisst, wie unterschiedlich die Menschen sind. Der Akzent gibt dem Menschen auch Mut, denn er ist ein lebender Beweis dafür, dass auch ein Erwachsener noch eine ganz exotische Sprache lernen kann. Hätte er sie schon als kleines Kind gelernt, hätte er keinen Akzent. Auch im hohen Alter können wir unseren Gaumen erweitern, uns neue fiktive Zähne wachsen lassen, die Muskeln des Mundwerkes trainieren mehr Speichel produzieren und unser Gehirnzellen durchkneten und durchlüften. Das Ziel der Sprachlernenden ist nicht, sich dem Zielort anzupassen. Man kann immer wieder eine neue Sprache lernen und die alten Sprachen als Akzent beibehalten. Wer keinen Akzent hat und nicht fremd aussieht, aber aus der Ferne kommt, hat es schwer. Die Tochter meiner deutschen Bekannten zum Beispiel, die ist da geboren und aufgewachsen, zum Postamt zu gehen. Sie hat einen Akzent, wenn sie Deutsch spricht, aber sie ist im Bahnhof, 
wenn der Postangestellte vom Einschreiben nach oder unfrei spricht. Hätte sie einen Akzent, würde man ihr verständnisvoll in Ruhe diese Wörter erklären. Aber sie hat leider gar keinen Akzent. Sie sagte mir, man würde denken, sie sei nicht ganz dicht. Es kann für mehrsprachige Dichterinnen und Dichter ein Vorteil sein, wenn die Wände in ihrem Gehirn nicht ganz dicht sind. Durch die undichte Wand sickert der Klang einer Sprache in eine andere hinein und erzeugt eine atonale Musik. Es gibt Menschen, die einen Sprecher mit Akzent unbewusst abwerten. Kaum hören sie einen fremden Sprachklang, schon werden in ihnen Hormone ausgeschüttet, die als Gefahrensignal ihre Gehirnzellen erreichen. Ich weiß nicht, ob diese Gene aus der Steinzeit stammen oder durch die modernen Massenmedien manipuliert sind. Dabei ist die Geschichte voll von positiven Erfahrungen mit fremdländischen Akzenten. Ohne Menschen mit niederländischen Akzent wäre zum Beispiel die deutsche Hauptstadt heute noch ein Sumpf. Man spricht heutzutage vom Migrationshintergrund, als wäre etwas Abgründiges grundsätzlich hinter den Rücken versteckt. Der Akzent ist der Vordergrund der Migration. Zum Glück schaffen wir es nie, ganz ohne jeden Akzent zu sprechen, sonst würde unsere Sprache farblos, angespannt, uninteressant, klemmt, steif, ängstlich, monoton oder kalt klingen. Sie wäre dann nur noch ein verfaulter Überrest von dem, was die gesprochene Sprache sein kann. Vielen Dank für die Lesung jetzt. Ja, Sie haben ja gerade schon mit der Julia über die Corona-Zeit geredet und deswegen würde ich gerne zum Beginn äh, nochmal eine Frage dazu stellen, was die letzten Monate einfach mit Ihnen gemacht haben, jetzt äh, literarisch besonders. Haben Sie, hat Sie die Zeit ähm, sehr geprägt? Sind Sie dadurch eher gehemmt worden in Ihrer Kreativität oder sind Sie dadurch ähm, inspiriert worden oder hat es Sie vielleicht auch überhaupt gar nicht gestört? Also und ich habe fast in der Zeit, also ich bin ja sonst jede Woche irgendwo, oft auch in den Lesungen und mache ich es zwar gerne, wenn deshalb ist es schwer abzusagen oder nicht zuzusagen. Also war ich zu Hause und mich zu auf dem Schreiben und überall, aber mein Kopf ist, wenn ich äh, viele ein Erklärungsmodus, so wie ihr, ich muss erklären, warum ich was so geschrieben habe, aber mit dem Schreiben selbst erklärt nichts, man konzentriert sich und muss alles im Kopf haben, das ist eine ganz andere anderer Kopf als wissenschaftliche oder Sonst logische. Was ich so das tat sehr gut. Ich konnte sehr gut schreiben, aber nach einigen Wochen fand ich das doch sehr unmenschlich, dass man mit anderen Leuten gar nicht trifft und nur schreibt und auch nicht redet. Und dann gab es immer wieder, das hat angefangen mit Zoom-Veranstaltungen Zoom oder Seminarbesuch. Und dann habe ich gedacht, man, das zu schätzen wieder äh, gelernt, man, wie wichtig das ist, also dass man mit einem anderen spricht, das ist dann erstmal gar nichts, ja, ganz normal und alltäglich, aber trotzdem, ohne das gibt es keine Menschen oder menschliche Zivilisation, so wichtig ist das, ja. Das stimmt. In einem Ihrer Essays aus der Sammlung, aus welcher Sie gerade gelesen haben, äh, bezeichnen Sie sich als Wortfetischist. Man spürt auch in, in ihren Texten, wie sensibel und aufmerksam sie Sprache und Worte beobachten, aufnehmen und äh, miteinander verknüpfen. Wann haben sie diese Fähigkeit und ihre Liebe zur Sprache entdeckt? War das erst also schon in, Deu also schon in Deutschland oder schon in Japan? Oder war das auch schon 
Also mit der japanischen Sprache? Ja, ich, ich also schon als kleines Kind war die Sprache für mich was Besonderes, weil vor allem die Macht der Sprache, als ich ganz klein war, fast ein Baby und hatte gar keine Macht gegenüber den Erwachsenen. Aber wenn ich ein Wort gesagt habe, besonders ein schwieriges Wort oder überraschendes Wort, dann waren die El äh, waren erstmal die Eltern oder die Sch Freunde der Eltern total schockiert oder erfreut und gelacht oder waren also das war ein großer emotionaler Effekt und dachte man also die Sprache <lacht> ist etwas die Sprache ist nicht nur da war um um zu sagen dass ich Hunger habe oder dass mir kalt ist sondern viel drüber hinaus. Das habe ich, das war mir schon als Kind sehr wichtig. <lacht> ja. Ähm, sie sind auch wirklich sehr vielseitig. Also sie schreiben ja auf Japanisch, auf Deutsch. Sie verfassen Essays, Romane, Theaterstücke, Gedichte. Sie sind Übersetzerin. Haben Sie da also auch Vorlieben oder machen Sie alles gleich gern? Und wie entscheiden Sie, welche Themen oder welche Ideen Sie jetzt in welchem, in welcher Gattung umsetzen? Oder in welcher Sprache? Haben Sie da irgendwie, äh, ja, was, sind, was ist so Ihre Vorgehensweise als Autorin? Wie machen Sie das? Also ich denke gar nicht so viel über die Gattungen nach. Das wird mich eher äh, hemmen oder so. Mhm. Weil ich habe eine Vorstellung von einem Text, wie das dann, das ist zum Beispiel, dass das kurz ist und so. Schlagzeugartig so klingt. Oder das ist eine langsame, sanfte Erzählung von einer Geschichte ist und was weiß ich. Und je nachdem schreibe ich genauso, so wie die, so wie das meine Vorstellung entspricht. Und dann als, als Folge sehen die Texte aus wie eine Erzählung. Oder wenn sie länger werden, nennt der Verlag das als Roman vielleicht. Oder sie sind wie Prosa-Gedichte oder noch kürzer. Eigentlich die Gattungen sind die Ergebnis der Arbeit für mich und nicht, die, nicht Vorhaben. Und welche Sprache, das ist schwierig. Ich weiß es immer weniger. Früher wusste ich, dass ich Essays über Sprachen auf Deutsch auf jeden Fall schreiben wollte und kurz. Erzählungen, die ein bisschen philosophisch ist und lange Erzählungen auf jeden Fall Japanisch schreiben wollte. Aber das ist jetzt nicht unbedingt ausschließlich so. Und wie ich dann, warum ich in einer Sprache was schreibe, das weiß ich nicht. Aber für mich ist der Moment, wo ich von einer Sprache zur anderen wechsle, sehr, sehr wichtig, der Zwischenraum zwischen zwei Sprachen, weil dann merke ich in beiden der Sprache, aha, wie kommt das, dass man das so sagen kann oder dass man das nie zur Sprache bringt, obwohl es eindeutig im Leben gibt, auch die, wie kommt das und oder man entdeckt neue Art, was zu sagen oder neue Wörter, und das passiert, wenn ich mich zwischen zwei Sprachen bewege. Und das ist wichtig. Aber ob das eine richtige ja, mit Hürden im Schnee zuerst auf Japanisch zu schreiben und dann die deutsche Sprache, das ist sicher eine Frage, nicht anders. Und das war, dass ich dann Sendbote naja, das war schon, ging jetzt nicht anders. Das wollte ich auf jeden Fall auf Japanisch schreiben, wie ich das vorhin erzählt habe. Und ich wollte nicht selber übersetzen, weil es qualvoll ist, wenn mir nicht klingt, das zu übersetzen. Und akzentfrei, die Essays schreibe ich eher auf Deutsch. Dann kommen mir die Gesch äh, Ideen und und viel mehr, also lebendig, ja, ist mein aktiver, ist mein Kopf, wenn ich auf Deutsch schreibe. Weißt du, warum? 
Ja, dann klingt das auch so für mich, dass sie auch ähm, sich gar nicht so vorneweg so, gerade bei Romanen so viel, äh, haben sie den Plot schon vorneweg richtig fertig oder es klingt so für mich, als wenn sie das so beim Schreiben alles entwickeln. Ist der Eindruck richtig? Oder? Ja. Ja. ja, weil Sensei hatte ich gar keinen Plan. Ich habe... Hm. Ich hatte nur die erste Szene und ich habe einfach in einem Atem, es war nicht in einem Tag, ich habe trotzdem ohne Plan bis zu Ende äh, Und beim Etüden im Stil, weil das eine Generationengeschichte ist, das hatte ich als Plan. Der erste wäre ich so, der zweite, dritte ist ungefähr so. Und das war, ja, das hatte ich im Kopf, aber so Vielen genau Dank. auch nicht. Ja, liebe Yoko Tawada, ich danke Ihnen ganz herzlich äh, für die schöne Lesung und äh, auch, dass Sie so bereitwillig auf alle unsere Fragen eingegangen sind. Ich denke, wenn in diesem Augenblick jemand in meine Nähe käme, ist es ja doch eine elektrisch geladene Atmosphäre in diesem Raum entstanden. Den würde wahrscheinlich der Blitz treffen oder der Schlag. Also vielen, vielen Dank. Ähm, auch Ihnen, liebe Julia, liebe Annegret und nochmal, liebe Julia, äh, vielen Dank für Ihre klugen und charmant gestellten Fragen. Ähm, wir alle wissen, dass auch ein Bühnen, ein Wortbühnengeschehen äh, nicht ohne die Menschen im Hintergrund äh, stattfinden kann. Und äh, ich darf also vor allem Ihrer Verlegerin, Frau Tawada, nämlich Frau Gerke vom Konkursbuchverlag danken, die uns in allem doch sehr so herrlich unkompliziert unterstützt hat. Und vor allem darf ich auch äh, Christoph Grube, der diese Lesung wieder einmal so wunderbar geräuschlos organisiert und auch das studentische Projekt begleitet hat, äh, danken. Und nicht zuletzt möchte ich der Universitas Buchhandlung, namentlich Wenke Helmbold, danken, die es wieder einmal und trotz der doch sehr widrigen Umstände geschafft hat, einen virtuellen Tü Büchertisch mit Büchern von Yoko Tawada für uns zu decken. <lacht> ja, ganz herzlichen Dank an alle. Es ist wirklich unendlich schade, Frau Tawada, dass wir uns entgegen unserer ursprünglichen Absicht nicht hier in Chemnitz äh, begegnen konnten. Sollte sie jedoch ihr Weg wieder einmal hierher führen, vielleicht wenn wir Kulturhauptstadt 2025 sind, Sie wissen vielleicht, dass wir uns äh, um diesen Titel bewerben, so sollen Sie wissen, dass noch ein ganz besonderes Geschenk hier auf Sie wartet, nämlich die Geschichte von Kurosawa, seinem Schwert und seinem Lachen. Und ich bin mir fast sicher, dass ähm, auch Sie als äh, ja, Japan-Kennerin, als Japanerin diese Geschichte noch nicht kennen. Und die werden wir Ihnen dann, ja vielleicht schicken wir sie Ihnen auch vorab schon zu. <lacht> ganz herzlichen Dank.